Армсдар, эфир де Жангалтар, студия Дан Уэрбек Жалил. Ахтау Халкарал Хави Жаймин Тинг Сауда Портнда Жарлгаш Затко Илгану Туралах Парад Жалгам Болупшта. Бугун полиция департамент Нинг Жидель Баскару Урталгна. Осында хабарлама келіп түскен. Аталған нысандар шығыл түрде қоршауға алынып, жолаушылар мен қызметкерлер қалпыс жерге шығарылды. Саперлердің іздеу жұмыстар барысында жарылғы жызат табылған жоқ. Қазір әуежай мен тен зайлағы қалпты жұмыс кестесіне көшті. Барлық бағытта өре истері қайта жанданды. Полицияға жалған хабарлама жіберген күдікті сталды. Қалған мәлімет терге Казлигин Шаралар Барсанда Жарлгаш Сатабланжок, Аталгана Бик Лиртан Казмита Штат Хрижим Дежан Артлда, Кутукту Усталуб Сотка Деньга Тергио Малдара Жургузуди. Индустан Джамму Жене Кашмир Штат Нда Уника Дам Таптал Мирт Полда, Хайглок Ига Индуизм Гибада Тхана Санда Булган, Курбан Булгандар, Касит Торнга Тавиту Гигильгин, Улар Булжирде Жанга Жилдагар Салган. Жарақат алған 12 тұрғын ауруханаға жеткізілді. Куагерлер зардап шеккендер арасында баллар мен қариялар да бар дейді. Премьер-министр Нарендра Моди көз жұмғандардың жақындарына көңіл айтты. Полицияны жау кершілігі өте төмен болды. Олар үңірге баратын жолларын бойына топтарына арасын бөліп тұратын қоршаулар орнатпаған. Сақшылар тәртіпті қадағалаудың о Австралия 2022 жылды антирекордпен бастат. Бірінші қаңтардағы есеп бойынша елде 33.161 адам коронавирус шықтырған. Белік инфекцияның жылдам тарауына жаңа жылдық мерекелер кезіндегі барыс келістің көбейуі басты себептейді. Инде тәсіресе шығысай мақтарда өршіп тұр. Сондықтан батыстағы жаңа оңтүстік өл штатында медицина қызметкерлерін оқшолу ережелері женілдетілген. Ал Квин Етенге баста барлық жұмыс орындарында, шарап қаналар мен дәм қаналарда, жабық стадиондар мен спорт алаңдарында, кітап қаналарда, шаш тараздар мен сән салондарында бетперде күйі міндетті шара қайналады. Сонда яқы тұрғындарды тез арада бустерлі доза салуға шақырамыз. Қытайдың орталығындағы Сиайн қаласында COVID-19 зіндетін емдеуге арналған үш ауру қана ашылды. Бұл орындар 3 мұнға дейін науқас қабылдайды. 13 миллион тұрғыны бар шақар қазар әндет ошағына айналған. Сонғы есеп бойынша мұнда 200-ге жуық адам коронавирус шықтырған. Осыған байланысты карантин талабы күшейді. Ишке әуе рейстері кейінге шегеріліп, поездар мен автоколік жүрісіне шекте ұғылған. Сондайық барлық бұқаралық ішшараларды өткізуге және тұрғындардың сұртқа себепсіз шығынаты емсалынды. Азық түлік алу үшін дүкенге екі күнде бір реақ бірақ рет паруға ұрықсат етілет. Жаппай тестілеу жұмысы жүріп жатыр. Чехия Астанасы Прагада жаңа жыл от шашусыз өтті. Полиция түні бойы мерекелік жарылғы заттардың атылмауын қадағылап шықты. Жақында Праганың тарихи орталығы мен бір неше орында тарсылдақтарды қолдан бол туралы заң күшіне еңген болатын. Өйткені қатты дыбыс шығаратын заттар үй және жабай жануарларды қорқытып, тіпті аққулар мен басқа құстардың өлігіне әкелген еді. Әдетте жарылғыштарды туристер көп ататын. Сондықтан жаңа заң тұныштықты біз бау және өмірге қалып төндірмеу мақсатында қабылданды. Тыйым тарихи орталықты орналасқан ескерткіштерін, сондаяқ саябақтар, су қоймалары, өзендер мен бұлақтарының барлық қорғалатын ауымағына ғатысты қабылданған. Бұдан басқа Прагадағы хайванаттар бағының жануарлар қарналған орталықтар, қарттар үйлері, медициналық стационарлар мен әлеуметтік мекемелердің айналасында 250 метр аумақта жарылғыш зат атуға болмайды. Кемченің 2022 жылға қорқынышты бол жам жаса тол, бұйыл өліспей беріспейтін жыл деді. Коммунистік елдің көсемі 2022 женгісті жылға айналады деп масаттанды. Алайда ол әлемді нөмі алаңдатып келе жатқан ядрылық қару мен зымыран жасы бағдарламасы және басты қарсыласы оң түстік кәрие және ақшпен арадағы қарымғатынасы туралы түс шармат. Кемченің бұйыл экономикалық Ауылдық жерді өркендетуге, қалықты тамақтандыру мен антисоциалистік оғымдарға қарсы тұруға басымдық берілет. Германияда үш атым электростанциясы жабылады. Бұл атым қуатынан бастартуға бағытталған 
жалпылтық бағдарламаясында қабылданған шешім. Неміс қалқы неліктен бейбіт атымнан бастар тұдай қарды. Тілшіміз әңгімелеп берсін. Германия осыздан 10 жыл бұрын атым электростанцияларынан бас тартуға шешім қабылдады. Фукусимадағы апаттан кейін энергетикалық саясатын осылайша күрт өзгерткен ед. Апаттан кейін үш күн өткен соң Ангела Меркел елдегі атым электростанцияларының қолдану мерзімін ұзарту шешімінің күшін жойды. Ядырлық физика мамандығын оқыған канцлер одан келер қауіпті жақсы білет. Ал үш айдан кейін парламент елдегі барлық атым электростанциясын жабамыз деп шешті. Бұл шешімді бұрынғы өкмет қабылдаған. Германия өте тұғыз қонстанған ел. Сондықтан атым электростанциясында апат болса, салдары тұм ауыр болу мүмкін. Германия осындай мақсат қойса, атым қуатын сызақ өзін баламалы энергемен қамты алат деп санайым. 2011 жылы үкімет атым қуатынан біртінде бас тарту бағдарламасын іске қосты. Ол кезде елде 22 атым электростанциясы жұмыс дейтін. Қазір алтауы қалды. Жартысын жылдың аяғына дейін ал қалған шеуін келер жылдың аяғына дейін жабы өтейіз. Ендігі мақсат баламалы энергияға тез етіп аусу. Германия 2045 жылға дейін жаңартылатын қуат көздеріне көшу секілді үлкен мақсат қойып отыр. Тек қалыптыған емес, бүкіл өндірісті таза энергимен қамту керек. Бұл үшін сөтегі қолданылуы мүмкін. Сонымен ғатар, Германияның жел электростанциялары бар. Бірақ бұл тұрғыдан мүмкіндігім шектеулі. Қазақстанға қарағанда жер көлемі едәуір аз болғанымен қалық Германия 2038 жылға дейін көмір жағатын барлық электростанциялардың жұмысын тоқтатпа. Алайда жаңа үкімет оларды бұл мерзімнен 8 жыл ерте жабуды ұсында. Наргез Бекмаған Бетова, Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Германия, Хабар 24. Жаңа жылдан бастап қостанай облысында жылу бағасы 5 процентке қымбаттайды. Бектілген тариф 2025 жылға дейін өзгерсіз қалады. Бұдан бұлай, есептегіш қондырғылары бар тұрғындары тұтынылған гигакалория үшін 192 тенге артық түлейді. Жылту компаниясы қызмет құнын көтермес бұрын даму стратегиясын әзірлеп, жылу жүйелерінің жағдайын бағамдаған. Қазары жылу құбырларының 70 проценті тозған. Коммуналдық кәсіпор нәріғарай дамып, жөнді жұмыстарын жүргізі өтейіз, жаңа жадықтар сатып алады. Бұның бәрі қалыққа сапалық қызмет көрсіту мақсатында жасалып жатыр. Мамандар мереке кезінде дұрыс тамақтан бау мен үйқы режимінің бұзылуы инсультқа келу мүмкіндейді. Қазір елде жыл сайын 40 мүмінен астам адам дертке шалдығып, 5 мүмінға жуыға аурудан көз жұмат. Тосыннан тап келетін инсульттың қалай алдын алуға болады. Тілшіміз Наргез Бекмаған Бетуаның материалында. Елде инсульт алғандардың елу проценті мүгедек болып қалады. Мамандардың айтуынша дер кезінде алғашқа көмек көрсетілген жағдайда. Науқас дертінен толықтай айығады. Еке іші миялық инсульт алған адамға төрт сағат ішінде жедел емдом жасалу қажет. Ол фаст тест арқыланықталады. Бұл ауру қандағы майдың аневризма мен холестериннің яғни тамақтану тәртібінің дұрыс болмауынан асқынады. Инсульт – это единственное такое заболевание. Инсульт – бұл адамды мүгедік ететін жалғыз ауру. Оны емдеуде уақыт асамаңызды. Дер кезінде көмік беру қажет. Инсульт орталығында 6 реанимация палатасы және 24 оңалту орны бар. Бұл инсультпен ауратын науқас алғашқы 24 сағат ішінде оңалту терапиясын бастау керектегенді білдірет. Оңалту кезінде әргінге әр қала ем жасау қажет. Логопеттен басталып, оларды жүріп тұруына көмік беру керек. Ауруға сел қос қарамай жылына бір рет дәрігерге барып тексерілген абзал. Яғни скринингтік тексеруден өтіп дертті ерте сатысынан анықтау керек. Айта кеткен жөн елімізде профилактикалық тексеруді тегін өтуге болады. Шабап келгенше өте, жас келді қой, біз балицада көп боламыз. Айтарымыз оқ болам енді, шабасынша қарам жатыр. Жасым алып шпесте, сақырмен аурам, алдында барғанды өтпе қой деген. Через два года, получается, что... Прохожу. Вот мне в 22-м медсестра звонит с участка. Техтерген дұрыс қой енді. Қаралған дұрыс қой. Газмедай ауру болатыр неше түрлі. Елде инсульт алғандардың 53 проценті ерлер болса, 47-сі әйелдер дейт мамандар. Бүгінде Қазақстан инсульттен тұмыды елдері бойынша үшінші орынға жайғасқан. Наргиз Бекмағамбетова, Марадихамбаев, Артур Гаршников, Хабар 24. 
Маңстау облысы табиғи өсім бойынша елде алдыңғы орында келет. 2021 жылы өңірде көп балалы отпасы саны 5 мұнға көбейді. 23 мұнан астам сәбей дүнеге келді. Бір ғуантарлығы 30-дан асқан келіншектер алтын ғырсақты аналар ғатарын көбейтіп жатыр. Шалғай өңірдің демографиялыға қуалын тілшіміз Талғат Ислам ұлан күмелейді. Нұргүл Ағылман төрт ұлы мен үш қыз тәрбейлі бұтыр. Үлкен шаңырақтың отанасы білімберу саласында қызмет қарады. Мектеп жасындағы балылары жұмыс баста келіншектің қолған атым. Жаңа жылдық шараға үйдің кенжесін кейіндір бәк еліпті. Бақытта ананың айтуынша әр баланың өз несібесі бар. Шама келгенше көп перзент өсірген дұрыс дейді ол. Шалғай өңірде 32 мыңнан астам көп балалы отпастыр келген, соның 5 мыңдайы мемлекеттен жәрдей мақалар. 2020 шылы 27 мүн болған болса, балтыр 5 мүнға көбейді. Төрт баласы бар жанияға айына 49 мүн 670 тенгеден. 8 оданда көп болса әр балаға 12 мыңнан астам тенге жәрдей мақты өленеді. 2022 шылдың бірінші қантарынан бастап, көп балалы отпасыға берілет мемлекеттік жәрдей мақының өшері төмендегіне, әне төрт балаға 49 мүн бір жүз тенген ұқырайды, бес баласы бар көп балалы отпасыға төленетін мемлекеттік жәрдей мақының өлшері 61 мүн үш жүз сексен үш тенген ұқыраса, алты балаға берілетін жәрдей мақының өлшері 73 мүн алты жылап салып тенген ұқырайды, жеті балаға 85 мүн 948 болса, 8 бала әр ғарай өзіңізге ең белгілі әр бір балаға төрт әлік есепті көрсет күш келеді. 2022 шылы жаңа туған бала мен оның күтіміне төленетін жәрдей мақы мөлшерде өсті. Бірінші қанқардан баста бірінші, екінші және үшінші балаға 116.394 тенге, ал төртінші және одан да көп балаларға 192.969 тенге төленет. Талғат Ислам ұлы Саламат Бекпаев Маңғыста облысы Хабар 24. Елімізде міндетті әліметтік медициналық сақтандыру жарнасы 2125 тенгеден 3000 тенгеге дейін өсті. Бүгінден бастап жұмыс беруші қызметкері жалақсының 3%-ін аудару керек. Бірақ бөлінетін ақша ең төменгі жалақы мөлшерінен, яғни 18000 тенгеден аспау тейіз жұмышылар жалақы денгейінің 2%-ін сақтандыруға аударады. Бастысы 12000 тенгеден асып кетпеу керек. Жеке кәсіпкерлер табысының 5%-ін бөлет, бұл 4200 тенге, ал мемлекеттен бөлінетін мөлшер 1,17% кетен. Қанқтар айында ерт сорманы табиғи резерваты жануарлар санағын жүргізе, таумағы 277.961 гектарды алып жатқан қарағайлы алқап аң мен құсқа өте бай. Ерт сорманында бұлан, елік, қасқыр, түлкі, қоян, сусар, Сәлеусін өмір сүрет. Қыс мезгілінде орман жануарлары ерекші қамқорлық қалынады. Тілшіміз қарылғаш қасиетіп баяндасын. Қармой базаға кеп, жеген недерін ауыстыр батымыз. Бет денек тарға. Жаңа дәмлен. Ескілері. Қалмап, жаңа дәм қойлы. Ормандағы биотехникалық шаралар осылай жүргізіледі. Қар қалым түскен жылдары жануарлар қорек таппай ғиналады сондықтан егерлер оларға жол салып, жем азық жеткізіп отырады. Жоқ дегенде 20-30 шақым жүріп күлеміз шаңыз, одан көп болады кезде қалай қақ. Өз зау басырық, сол өзімен барып жүріп қараймыз мұжды. Бірақ әнердер болып қалды ма деген сияқты. Шалдай және бесқарағай орманшылығында 400-ден астам алан құрылған аңшылықтану мамандары аптасына екірет келіп оттықтарды жемазықпен толтырады. Біздің филиалда алты жұмышшыдан бар. Биотехникалық шаралар қыс бойыз жүргізілет. Шаруа қожалықтарда көмекке келет. Олар сәбізбен қамтамасыз етет көкөністі қояндармен еліктерге береміз. 
Шалдай және Бескарагай Орман Шлаганда, Алту Жужит Пасилик, Ушужит Пас Буламбар, Жертка Шангардан, Каскармин Слюсен Гездеседа, Кинг Гездеседа, Тулька Коян Сусардан Сана, Айтар Тайвискин Вайкалада, Журда Фото Цака Кавандар Цупта, Ресия Жаган, Ауп Кильгин Жабаян Дарда, Жирсен Друге Болат Тит Мамандар, Олшин Азакорн Мулай Тугажет. Специально есть участки у нас, где обитают животные, мы туда садим кормовые поля. Урманда жазы қалыңдар кездесет. Біз сол жерлерге дәнді дақылдар себеміз. Ол жануарлар әлемін дамыту үшін қолданылатын шаралардың бірі. Жалпы орман ішіндегі жануарларды қорғау жұмыстарын біз табиғатты қорғау полициясы, шекара қызметі және мемлекеттік инспекторлармен бірлесіп жүргіземіз. Кангтар айында жабайыңдар мен жануарлардың санағы басталады. Ерт сорманы табиғи резерваты ерекше қорғалатын аймақ. Сондықтан аңшылықтың барлық түріне тыйын салынған. Сонғы жылдары аңаулауға ғатысты директор түркелмепті. Кадлғаш Касиетва Самат Оспанов, Женгіз Темір Болат, Хабар 24, Павлодар облысы. Балкаш Каласының тұргыны Жмағазы Мухаммед Чанов жаңа жылды стадионда ғарсалды. Салуатты өмір салтын насиқаттап жүрген спортшы кейінге 25 жылда бұл әдетінен жаңылған емес. Жыл ауысқан сәтті ел ғатарлы отпасымен бірге мерекелік дастарханда отырмайды. Аланға шығып бой сергітет. Жаңа жылды жүгіруден бастайтын қала тұргынымен тілшіміз тілдесіп қайтты. Жумагаза Мухаммед Чанфтын жаңа жылды жалғыз өзі стадионда қарсалып келе жатқанына шере қасыр болған. Ол әр жыл сайын жасына қарай жүгіреді екен. Бұл ел 53-ке толған азамат алаңды 53 мәрте айналды. 40 жасыма кейін 40 құрып жүгіремін, 50 күйін 50 күр. Бұл маған мотивация береді, бұл маған бойыма қуат береді. Келер жылда маған үлкен үміт, үлкен жоспар қоярым өсіп спорт. Аланда жүгіріп жүріп, алдыма жоспар қоям. Сол жоспар дорында ұшын, осына бір өзім табиғаттан қуат алам. Қазағатияда ұшынықсан шымыры боласын дейді. Жастарда үйде телевизерің алында отырмай, осы тазауада жүрсе деп бәріне осын айтарым. Желеек осы күнге дейін шамамен 30 мүн шақырым жүгірген. Күн райы оған кедергемес, спортпен шоқылданған Бірақ осы қимыл қозғалыз ағыз. Сондықтан біздің жастар арасында ауырушан балдар көп. Сон болдырма үшін. Мысалы, мен алдыма бір бой тұмарғы байтарым. Жапон елдері орта жасы 80-90 жасайды екен. Оның құпиясы біреу ағы екен. Таңғы жаттығы таза ода серуін дейді екен. Сол біздің өзіміздің қазақ елінде оса бір жақсы өрісі қалыпты сай Жумағазы Мухаммед Жанып жастайына спортты жанына серік еткен. Әуелде самбо күресіме шығылдансы, кейін женгілі атлетикаға ден қойған. Қалқарлық марафондардың бірнеше дүркін женгін пазы. Жауынгерлік самбодан да байрақты бәсекелерде топ жарған. Жумағазы Мухаммед Жанып көнеден бері көшпенділердің иығынан түспеген қымбат мұрамыз садақты да барынша насиқаттап келет. Кенже қалған жауынгерлік өнерді қайтсем дамытам деп жарғақ құлағы жастыққа темей жүр. Бүгінде екі бірдей шәкірті садаға тудан спорт шебері ұлдары Жанали мен Райымбек те бекзада өнерге бет бұрған. Ұлтшанда замат бұдан бөлек ел жадынан ұ Ел ордалықтар жаңа жылды жүгіріп қарсалды. Қазақ елі монументі алдында баста олған марафонға күсі көөп жиналды. Мәре 2022 метр. Жорт қыстың қытымыр аязына да қарамат. Бой қыздырып, есіктен еңген жаңа жылды көтерінгі көңіл күйде тойлады. Акцияның мақсаты бұқаралық спортты дамыту. Мұқтылардың ішінде мұқтылар о шерге келіптірде ойлап тұрым. Сонта мұна өткен жылымыз оңай болған жоқ, бірақ жақсы үлкен жеңістермен шығым жатырмыз. Еліміздің бірлігі тұныштығы мұқты болсын. Тәуелсі Қазақстанның туы ар уақытта жел бірей берсін. Бүгіннен бастап күн жылыны паяз бәсеңдей түсет, бірақ біраз аймақта қар жауады. Тек Алматы, Павладар және Шығыс Қазақстан облыстарында күн ашық. Алайда синоптиктер елде жел күші етсетін айтады. Кей өңірлерде секундына 15-23 метрге дейін жетеді. Орталық және солтүстік аймақтарда бұрқасын соғып, оң түстік пен батыста көк тайғақ болады. Ал ел ордада сынап бағанасы күндіз 15 түнде 20 градус аяз. Үшінші қандарда еліміздің солтүстік жартысында ауа температурасы түнде 10-18, күндіз 8 градус аязға дейін жетсе, оңтүстік жартысында термометр бағанасы 0-5 градусқа жетеді, кежерлерде 0-10 градус аяз, күндіз 3 градустан 13 градусқа дейін жылы болады. Әзірге айтарымыз осы, амандықта қайта жүзескен шесау болыңыздар.